皆さんこんにちは。金木犀はだいたい7月から8月ぐらいに花芽分化します。ですから夏に剪定してしまうと秋の花をだいぶ減らすことになってしまいます。ですが花芽の出来方の特性としては今年伸びたいわゆる1年枝に花芽が多くつきますが去年の枝、2年目の枝にも少し花芽がつきます。ですからそのことを理解していれば剪定したからといって全く秋の花が見れないということではありません。今回は花芽を残しながら夏に剪定する方法をご紹介したいと思います。これは今年のみたいだなんで。要するに一年枝ですね。一年枝に花芽がついてます。なので、これはまあ切った枝ですけども、こういう風に切ってしまうと、この辺の花が全部なくなるということですね。この花、花、花とあるでしょう。こうやると、この花なくなるんだ。ここまで切って、この花が残ると。いう感じですねこれはまあちょっと強く伸びてますねこういうのを、まあ、例えばここまでいらないとこれ切ったとするとこの辺の穴は全部なくなるということですで,でここは2年目の枝ですねこれは今年の枝なんで今年の枝にも花芽がありますけども去年の枝、2年枝にもちょこっと花芽があります。あ例えばここまで切って、ここを咲かすという手もあります。ただまあこれが徒長枝なのでっていうことで、元から切ってしまうと、この花も失うということですね。でこう飛び出てる部分をここまで切ると、この花がなくなると。ここで切れば、これが咲くかもしれないですね。で、こっちの小さい枝には、あこれ花芽なのかどうかちょっと微妙です。ちょっとの出っ張りなら切らないでここ咲かした方がいいように思いますし、まあ、ちょこっと詰めるんならこの辺は咲きます。こういうのはまあね、切り戻しというか間引きしなきゃいけないんで、こっちの枝の花芽はなくなりますけどこの枝の花芽だけ残してこう切るとちょっと浅く、ね、こういう場合もこれ普通切りますけどもちょっと浅くあ小さくしたいんだったらもう花は今年の花は諦めるしかないんですね、ほんと小さくしたいなのねまあ花をたくさん残したいなら枝先,枝先を軽く刈り込むなりね切り詰めるなりすればいいと思います、うん、刈り込むとこんな感じになると思いますけどここに花芽が残りますんでこういう感じで、ね、ちょっとここは咲きますよねこういうとこも、こう切ってもここで咲く。まあ、あるいは、咲かしてから、剪定するからね。ないこういうの切り戻して残った枝にちょこっと花が咲きますまあ基本的には秋の花が終わってから剪定すれば良いのですけれども今回ご紹介している切り戻し剪定は花後の剪定にも応用できます花を咲かせすぎると散らかって嫌だとか
今のうちに小ざっぱりしておきたいというような場合にこういう剪定をすれば良いと思います。最初に言いましたように、金木犀は去年の枝にも花芽がつきますので、この程度剪定しても花は咲きます。もちろん、秋にたくさんの花を見たい方は、夏の枝は剪定をせずに、花が終わってから剪定してください。次は別現場での剪定の様子です。花芽を多少残しながら木を一回り小さくします。解説はありませんのでかかり稽古としてご利用ください。
自分遠くから来てもちょっとこんなここまでかちょっと
ご視聴ありがとうございました。